வெல்கம் டு எஸ்பிடிஎம் பிளான்ஸ் நேச்சர் நம்ம இந்த வீடியோவில் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது தமிழில் சைமோஸ் மஞ்சரி இதை வரம்புடைய வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டிட்டர்மினேட் க்ரோத் இதோட க்ரோத் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஒரு வரம்போடு இருக்கும் மையத்தண்டு அதாவது சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் அல்லது இங்கிலீஷில் பெடங்கல்னு சொல்லுவோம் இதோட வளர்ச்சி ஒரு லிமிட்டடாக தடைப்பட்டு முடிவடையும் போது ஒரு மலரை வச்சு முடிவடைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி இதோட வளர்ச்சி கக்க மொட்டுக்களை வச்சு தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது ஆக்சிலரி பட்ஸை வச்சு தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதில் முதிர்ந்த மலர்கள் அதாவது ஓல்டன் ஃப்ளாஸ் எல்லாமே இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் மஞ்சரியோட நுனி பகுதியிலையும் இளம் மலர்கள் யங் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே அடிப்பகுதியில் அதாவது இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட பேசல் ரீஜனில் இருக்கும் இந்த சைமோஸ் மஞ்சரியானது அஞ்சு வகையாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று சிம்பிள் சைன் சாலிட்டரி இதை தமிழில் தனி சைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மோனோகேஷியல் சைன் இனிப்பேரஸ் தமிழில் ஒரு கை கிளைக்கும் மஞ்சரின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சிம்பிள் டைகேசியம் பைபேரஸ் தனி டைகேசியம் இருக்கை கிளைத்தல்னு சொல்லுவோம் அடுத்து காம்பவுண்ட் டைகேசியம் கூட்டு டைகேசியம்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அஞ்சாவது பாலிகேசியல் சைன் மல்டிபேரஸ் பல்கை கிளைக்கும் மஞ்சரின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சிம்பிள் சைன் சாலிட்டரி இதை தனி சைன்னு சொல்லுவோம் இந்த இதில் மையத்தண்டு அதாவது பெடங்கல் அல்லது சென்ட்ரல் ஆக்சஸோட வளர்ச்சி ஒரு வரம்புடையதாக தான் இருக்கும் அதாவது அது இங்கிலீஷில் டிட்டர்மினேட்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதில் ஒரே ஒரு பூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஒன்று டெர்மினலாக இருக்கும் இல்லை ஆக்சிலரியாக இருக்கும் அதாவது நுனி நுனி பகுதியில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கக்க மொட்டுக்களாக இருக்கும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லியம் கிராண்டிஃப்ளோரம் இதில் பூக்கள் வந்துட்டு நுனி பகுதியில் இருக்கும் அதாவது டெர்மினல் ரீஜனில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆக்சிலரிக் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் இது கக்க மலர்களாக இருக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹைபிஸ்கஸ் தமிழை செம்பருத்தின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பூ ஆக்சிலரி ரீஜனில் இருக்குது அடுத்து மோனோகேஷியல் சைன் யூனிபேரஸ் தமிழில் ஒரு கை கிளைக்கும் மஞ்சரின்னு சொல்லுவோம் இங்கேயும் மையத்தண்டு பெடங்கல் அல்லது சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் க்ரோத்தோட வரம்புடைய வளர்ச்சியோட நுனி பகுதியில் ஒரே ஒரு மலரோட முடிவடைஞ்சிருக்கும் அதோட வளர்ச்சியை இதோட பக்கவாட்டில் ரெண்டு பூவடி செதில்கள் இருக்கும் அதாவது இங்கிலீஷில் தான் பிராக்டுன்னு சொல்லுவோம் அதில் இருந்து கக்க மொட்டுக்கள் வளரும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரே ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் கக்க மொட்டுக்களை வளர்ந்து அதோட வளர்ச்சியை தொடரும் அதாவது ஆக்சரி பட்ஸ் உருவாகி க்ரோத் பீரியடை கன்னியூ பண்ணும் இது ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று ஹெலிகாய்டு இன்னொன்று ஸ்கார்பியாய்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹெலிகாய்டு சைன் இந்த மஞ்சரி அதாவது இன்ஃப்ளூரன்ஸோட பெடங்கல் அல்லது மையத்தண்டு ஒரு பக்கமாக மட்டும் வளரும் இதோட ஆரம்ப வளர்ச்சி காலங்களில் சுருள் வடிவில் அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது வந்து காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரே ஒரு சைடு வளர்ந்துட்டு போய் அதோடய பிரான்ச்சிங்கும் ஒரு சைடு மட்டுமே இருக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரலாக ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் இருக்குது அதாவது பெடங்கல் அதோடய பெடங்கலோட டிப்பில் ஒரே ஒரு ரவுண்டு மார்க் இருக்குங்களே அதை வந்து ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் மலர்னு சொல்கிறோம் அந்த மலருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் கிளைகள் கிளைக்க ஆரம்பித்து அதிலிருந்து கிளைகள் திருப்பி பிரிவடையும் போது ஒரு ஒரு மலர்களை உருவாக்கி காயிலா அதாவது சுருள் வடிவத்தில் உருவாகுது இந்த மஞ்சரி இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹெமிலியா பேட்டர்ன்ஸ் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹெமிலியா பேட்டர்ன்ஸோட ஃப்ளார் கொடுத்துருக்கோம் அதை பாருங்கள் ஹெலிகாய்டு சைன் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அடுத்து ஸ்கார்பியாய்டு சைன் இதோட மஞ்சரி அதாவது இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் கக்க மொட்டுக்கள் அதாவது ஆக்சிலரி பட்ஸ் அடுத்தடுத்து பக்கங்களில் வலப்புறமாகவும் இடப்புறமாகவும் அதாவது ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் மாற்றி மாற்றி உருவாகி க்ரோ ஆகும் அதாவது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதுவும் ஹெலிகாய்டு மாதிரியே சுருள் வடிவத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை தான் ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிலியோட்ரோபியம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பிரான்ச் ஆகுது அதாவது ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வலப்புறம் இடப்புறம்னு சொன்னவங்களே அது எப்படி பிரான்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த ரெப்ரசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ஹிலியோட்ரோபியமோட மஞ்சரி வெள்ளை கலரில் பூக்களோடு இருக்கும் அடுத்து சிம்பிள் டைகேசியம் பைபேரஸ் தமிழில் தனி டைகேசியம் இருக்கை கிளைத்தல்னு சொல்லுவோம் இதில் மைய அச்சு அதாவது பெடங்கல் அல்லது சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் க்ரோத்தோட வரம்புடைய வளர்ச்சியோட நுனியில் ஒரு மலரோட 
முடிவடைஞ்சிருக்கும் இதோட பக்க மொட்டுக்கள் வந்து ரெண்டு சைடும் தொடர்ந்து வளரும் அதாவது வந்து பக்கவாட்டில் ரெண்டு சைடுமே அதோட பிராக்டு அதாவது பூவடி செதல் அப்படின்னு சொல்கிறோங்க இல்லையா அதில் இருந்து உருவாகி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதில் மூணு மலர்கள் இருக்கும் முதிர்ந்த மலர்கள் அதாவது வந்து ஓல்டன் ஃப்ளாஸ் எல்லாமே டிப்பில் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் அதாவது சென்ட்ரல் ஆக்சஸோட டிப்பில் இருக்கும் அடுத்து இளமலர்கள் வந்துட்டு அதுக்கு கீழே அமைஞ்சிருக்கும் மொத்தமாக இந்த சிம்பிள் டைகேசியம் அல்லது தனி டைகேசியம் இருக்கை கிளைத்தலில் மூணு மலர்கள் இருக்கும் இந்த பேர்லேயே இருக்குது சிம்பிளாக இருக்கும் இருக்கை கிளைத்தல் அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே பிரான்ச்சிங் வந்து பூக்களோட இருக்கும் இதுதான் ட்ரூ சைன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாஸ்மீன் நம் தமிழில் மல்லிகை பூன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரலில் ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கிறத அதை மைய அச்சு அல்லது பெடங்கல்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் அதிலிருந்து ரெண்டு சைடையும் பிரான்ச்சிங் உருவாகி மலரோடு அமைஞ்சிருக்கிறது தான் சிம்பிள் டைகேசியம் அல்லது தனி டைகேசியம் இருக்கை கிளைத்தல்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கிறது ஜாஸ்மின் இதையும் பாருங்கள் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷனையும் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் காம்பவுண்ட் டைகேசியம் தமிழில் கூட்டு டைகேசியம்னு சொல்லுவோம் இதில் மலர்கள் நிறையா இருக்கும் மைய அச்சு அல்லது சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் அல்லது பெடங்கல் அப்படிங்கிறது முதிர்ந்த மலரோட முடிவடைஞ்சிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பார்த்தவங்களே அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் பக்கவாட்டு கிளைகளில் ஒவ்வொன்றும் தனி டைகேசியமோட இருக்கும் அதாவது சிம்பிள் டைகேசியம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ரெண்டு சைடும் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் வந்து பூ இருந்ததுங்க இல்லையா ஆனால் இந்த காம்பவுண்ட் டைகேசியம் அல்லது கூட்டு டைகேசியமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பக்கவாட்டில் தான் ஆக்சிலரி சைட்லேருந்து க்ரோத் ஆகிறது சிம்பிள் டைகேசியமாக இருக்கும் அதாவது இந்த தனி டைகேசியமாக இருக்கும் அப்போது ஆக மொத்தம் இதில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் சிம்பிள் டைகேசியம் ரெண்டு இருக்கும் அப்போது அதில் ஆறு பூ இருக்கும் அது இல்லாமல் டெர்மினல் நுனி பகுதியில் முதிர்ந்த மலர் ஒன்று இருக்குங்க இல்லையா அதோடு சேர்த்து ஏழு மலர்கள் இதில் இருக்கும் இந்த சிறிய அளவில் இருக்கக்கூடிய தனி டைகேசியத்தை சைமோல்னு சொல்லுவோம் தனியாக பார்க்கும்போது சிம்பிள் டைகேசியம் அல்லது தனி டைகேசியம் இருக்கை கிளைத்தல்னு சொல்கிறோம் பைபேரஸ் இங்கே வந்துட்டு ச சிம்பிள் டைகேசியமை காம்பவுண்ட் டைகேசியம் அதாவது கூட்டு டைகேசியமோடு இணைந்து இருக்கும்போது அதை சைமோல்னு சொல்கிறோம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் புரியும் சென்டரில் மெயின் ஆக்சஸாக இருக்கிறது தான் பெடங்கல் ஒரு ரவுண்ட் மார்க் இருக்குங்க இல்லையா அது ஃப்ளார் அந்த ஃப்ளார்லேருந்து சைடில் பிரான்ச்சிங்கோடு இருக்கிறது சிம்பிள் டைகேசியம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மின் ஃப்ளார் அதாவது மல்லிகை பூவோட இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் மஞ்சரி எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எக்ஸாம்பிள் கிளியோடென்ட்ரான் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளார் இருக்கும் அதுதான் கிளியோடென்ட்ரானோட பூக்கள் வெள்ள மலர்கள் இருக்குங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிரான்ச்சிங் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் சைமூலோட பிரான்ச்சிங் இருக்கும் அடுத்து பாலிகேசியல் சைன் மல்டிபேரஸ் பல்கை கிளைக்கும் மஞ்சரின் தமிழை சொல்லுவோம் இதோட சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் அதாவது இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட பெடங்கல் மஞ்சரியோட மையத்தண்டு ஒரு மலரோட முடிவடைஞ்சிருக்கும் அதோட வளர்ச்சியை இதோட லேட்ரல் ஆக்சஸ்லேருந்து அதாவது வந்து பக்க வாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளைகள் ரிப்பீட்டடாக திருப்பி திருப்பியும் மேலும் மேலும் கிளச்சு பிரான்ச்சிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பூக்களை உருவாக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நீரியம் இந்த பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரல் ஆக்சஸுங்கிறது பெடங்கல் அதில் இருந்து பிரான்ச் ஒன்று உருவாகி இருக்கும் அந்த பிரான்ச்சில் இருந்து திருப்பியும் பிரான்ச்சிங் உருவாகி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது தான் பாலிகேசியல் சைம்னு சொல்லுவோம் பல்கை கிளைக்கும் மஞ்சரின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீரியம் ஃப்ளார் இருக்கும் அதையும் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரிப்பீட்டடாக பிரான்ச்சிங் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீரியத்தை தமிழில் அரளின்னு சொல்லுவோம் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்